Кривое зеркало. Святочный рассказ. Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мхом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать «выпороть бы тебя, гада». Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам. А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные тусклые окна, и их стук наводил тоску. «Эх, предки, предки!» — сказал я, вздыхая значительно. «Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод, и у каждого или у каждой был роман. И какой роман?» Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою в высшей степени интересную повесть. «Видишь ли ты?» – спросил я у жены. «Видишь ли зеркало, которое висит там в углу?» И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки. «Это зеркало обладает волшебными свойствами. Оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она осмотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась даже когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб. «Она была кокетка?» – спросила жена. «Положим». Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не какое-нибудь другое? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется какая-то ужасная тайна, не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки где была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой. Я смахнул в зеркало пыль, поглядел на него и захохотал. Хохоту моему глухо ответила эхо. Зеркало было криво, и физиономию мою скривило во все стороны. Нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону. «Странный вкус у моей прабабушки», — сказал я. Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него, и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого. То упала без чувств моя жена. Ветер застонал еще жалобней. Забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна. Я схватил жену, обнял и вынес из жилища предков. Очнулась она только на другой день вечером. «Зеркало, дайте мне зеркало», — сказала она, приходя в себя. «Где зеркало?» Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и, наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда про бабушки на зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила, поцеловала и впилась в него глазами. И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение. Неужели это я, шепчет она? И на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. «Да, это я», 
Все лжет, кроме этого зеркала. Лгут люди и лжет муж. Если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека. Он меня недостоин. У ног моих должны лежать самые прекрасные и благородные рыцари. Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и открыл страшную тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело, что случилось, от чего моя некрасивая и неуклюжая жена в зеркале казалась такой прекрасной? От чего? От того, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны. И от такого перемещения его, черт, оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс. И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него. Нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно, и бешеная безумная страсть овладевает мною. А жена шепчет едва слышно, как я прекрасна.